molasından merhaba sayın seyirciler. Ekonomi gündemini paylaşmak üzere karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Piyasalara bakacağız. Her gün olduğu gibi önce rakamları göreceğiz. Şu saat itibariyle durum ne? Hemen ardından stüdyo konuğumuzla sohbet edeceğiz. Rakamlar geliyor. Biz yüz endeksine bakacağız. 117.799 puanda biz yüz şu an itibariyle. Dolar ve avroya bakalım. Dolar 3.81 seviyesinden işlem görüyor. Avro 4.65 seviyesinde. Altına bakıyoruz. Gram altın 160 lira 82 kuruş. Çeyrek altına bakıyoruz. 263 lira 47 kuruş. Petrole geldik. Brent petrol 64 dolar 58 cent. Ve son olarak faizlere bakacağız. Tahvil %13.1. Repo %12.13. Rakamlar böyleydi sayın seyirciler. Bugün kahve molasında yeme içme sektörünü konuşacağız. Konuğumuz göçmen börekçisi genel müdürü sayın İlker Dönmez. İlker Bey bir kez daha hoş geldiniz. Merhabalar Beyza Hanım. Merhaba. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İlker Bey son yıllarda geleneksel Türk mutfağının bazı lezzetleri zincir restoranlara dönüşüyor. Bugün de bu konuyu konuşacağız. Ve göçmen börekçisi de buna çok güzel bir örnek. Öncelikle bize göçmen börekçisinin hikayesini anlatır mısınız? Ee, öncelikle bana bu programda yer için çok çok teşekkür ederim tekrardan. Ee, göçmen börekçisi 2004 yılında e, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde e, işte aslında tam bir girişimcilik hikayesi. Hı hı. E, bölgedeki eksikliği fark ederek işte o bölgede e, bir kahvaltı insanların kahvaltı yapmasını ihtiyacını hissederek e, kurmuş olduğumuz bir e, aslında ilk etapta bir dükkandı. Hı hı. E, önceleri 3-5 abla ile başladığımız e, üretimdeki macera bugün işte e, 200 e, personele kadar ulaşmış durumda. E, bu 14 senelik süre zarfı içerisinde e, göçmen bölgesi aslında e, bir hayalle dediğim gibi başladı. Hı hı. E, ben her zaman söylüyorum benim bir hayalim vardı. E, biz franchise'larla beraber bu hayalimizi şu anda gerçekleştirme e, dönemindeyiz aslında. Evet. E, aslında e, bakıldığı zaman girişimcilik hikayesi de şuradan geliyor. İşte ben beden eğitim öğretmeniyim as, e, Aslen. Mesleğiniz Bebeğimiz, Aslen. Evet, evet beden eğitim öğretmeniyim. E, tabii e, ticaretin içindeydik her zaman. Daha doğrusu esnaflığın içindeydik. İşte hı hı. E, rahmetli babam kasap e, o dönemde e, kasap dükkanından e, kasapların daha doğrusu sektörde e, çok daha fazla ileri gidilemeyeceğini düşünerek sektör değiştirme bir kararı aldık. Hı hı. E, sağ olsun e, babamın o dönemdeki destekleriyle işte e, ilk dükkanımızı kurduk ve ilk üretim tesisini e, yaptık. Dediğim gibi 4-5 abla ile başlayan macera daha sonra işte e, çok güzel bir ekip ile beraber gelişerek bugünlere kadar geldik. Hayallerinizin de ötesine geçmişsiniz aslında. Teşekkür Şimdi e, Kocaeli'de bir börek fabrikanız var. E, teknik olarak da bazı konularda bilgilenmek isteriz elbette. Bu fabrikada günde kaç ton börek üretiliyor ve yıllık üretim miktarına bakacak olursak kaç Hı -hı. tona ulaşıyor? Şu anda günde 7 ton e, ürün işliyoruz Hı -hı. E, Kocaeli'de. Dediğim gibi 200 personelimiz var. 200 personelin e, %90'ı e, kadın personel. Ee, burada bayan istihdamı ile alakalı ciddi bir e, katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz bölgemize. Hı hı. E, göçmen börekçisi e, bugün sadece franchise sektöründe de değil e, hem e, fason üretim kanadında da hem franchise tarafında da e, ciddi e, atılımlar yapıyor. E, bu noktada da biz Türkiye'nin e, el üret, elle üretim yapan e, en büyük e, üretim tesislerinden birine sahibiz. Hı hı. E, burada üretim tonajları arttıkça bizim istihdamımız da artıyor doğal olarak. Büyük bölümü kadınlardan sizin söylediğiniz evet. gibi. Kadın istihdamına yönelik çok e, önemli bir örneksiniz. Güzel bir örneksiniz. Hı hı. E, ve ağırlıklı kadınlardan oluşuyor çalışanların. Kaç kişi istihdam sağlıyorsunuz? Şu an 200 kişi doğrudan. doğrudan. E, Franchise'larda çalışan e, e, franchise'ları işleten ve orada çalışanlar hariç. Ee, doğrudan üretim tesisinde 200 tane personelimiz çalışıyor. Kaç şehre yayıldınız? Nasıl büyüdüğünüzü de öğrenelim. Şu an 12 ilde varız hı hı. E, Türkiye genelinde. E, yurt dışında bir franchise'ımız var. E, Suudi Arabistan Riyad'da. Hı hı. E, 12 güzel. farklı ilde e, hayatımızı sürdürüyoruz. Burada tabii e, ağırlığımız Kocaeli ve çevresi oldu ilk etapta. Büyüme çıkış aşamasında. noktanız olduğu için. Evet, evet hı hı. çıkış noktamız olduğu için. E, i̇nşallah 12 ili e, ülkenin Geneline yayma hedefimiz var. 
E, bu ülke içindeki hedeflerimiz. Bir de globalde e, çok ciddi atılımlar yapıyoruz. Hı, e, onları da değinelim. Evet. Orada e, şu anda Suudi Arabistan'da hayatına devam eden franchise'ımızla beraber hı hı. E, Avrupa'da da çok ciddi e, atılımlar yapıyoruz. İşte Almanya'da bir projemiz başlayacak. Akabinde İngiltere'de bir projemiz başlayacak. İnşallah oralarda da göçmen börekçisini tek tat markamızla büyütme hedefimiz var. Börek ihracat yapıyorsunuz evet, anlamına börek ihracat geliyor yapıyoruz. bu. O süreci de bize kısaca anlatır mısınız? Börek nasıl ihraç ediliyor? Ee, böreklerimiz çiğ ve donuk e, hı hı. ihraç ediliyor. E, soğuk hava depolu araçlarla e, bulunan bölgeye e, işte nak, tır nakliyesiyle işte yerine göre bir haftaya on güne ürünler soğuk hava depolarına e, bayilerin indiriliyor. Bayiler yettiği kadar yetiş, yetiştirdiği kadar çiğ donuk olduğu için, için ürün her zaman taze. Hı hı. Ee, çıkartıp donuktan ürünü fırına atıp pişirip satıyorlar. Şimdi sizin sayenizde belki de pizza denince aklı nasıl İtalya geliyorsa börek denince Türkiye e, gelecek tartışmasız <gülüyor> e, ve alternatifsiz Türkiye denecek evet, inşallah, inşallah değil mi? E, şimdi büyüme hedeflerinizi konuşalım. 2018 yılında hedefleriniz var mı? Daha fazla büyüme hedefliyor musunuz? Ve buna tabi Türkiye dışında büyüme stratejinizi de ekleyelim. Evet. Büyüme hedeflerimiz e, bizim e, yaptığımız her zaman konuşmalarımızda her yıl 20 bayi açarak büyüme gibi bir hedefimiz var. E, bu tabii işte 17 olur, 25 olur ama ortalama 20 bayi de biz her yıl büyüme hedefimiz var ülke hı hı. içinde. E, yurt dışında da dediğim gibi aslında orası bizim için bir kapalı kutu. E, daha bilemiyoruz. Hani e, işte Almanya'da ya da İngiltere'de yapılacak ilk franchise'dan sonra e, nasıl gelişir, iş nasıl büyür, işte... E, Avrupalı e, ürünümüzü sevecek mi? Ki seveceğini düşünüyorum. Hı hı. <gülüyor> e, bunlar tabii hep etken o, oralarda büyümek için. E, bu noktada göçmen bölgesi ülke içinde de e, şu anda e, kurumsallaşma ve büyüme e, sizinde orta sıralardayız. Yani hı hı. E, daha çok yolumuz var anlamına geliyor. Evet. Daha çok işimiz var. E, i̇nşallah e, daha da e, globalde de... E, Ürünleri ihraç konusunda da e, şey yapacağız. Temenni e, ediyoruz. Evet. Şimdi e, ürünlerin sadece göçmen börekçilerinde mi bulunuyor? Şöyle e, bizim bir de e, fason üretim kanadımız var. Hı -hı. Göçmen börekçisi bir franchise markamız. E, bir de bizim tek tat markamız var. Tek tat markasında da biz e, şu anda e, Belçikalı bir firmaya ürün üretiyoruz. Fason ürünü üretiyoruz. E, verdiğimiz aynı börek gül böreği şeklinde e, Türkiye'nin yerel büyük mağaza, market hı hı. zincirlerinde pişmiş olarak satılıyor. Güzel bir partnerliğimiz var bu anlamda. Onun dışında da çiğ donuk paketli market raf ürünü üretiyoruz. Bununla da çok yakın zamanda inşallah işte Türkiye'nin önünde gelen büyük zincirlerinden biriyle anlaşmak üzereyiz. Hı hı. Yani hemen hemen her yerden ürünümüze ulaşılabilecek raflardan. Ulaşılabilecek. Evet. Bu arada göçmen börekçilerinde kahvaltı konusu, son yıllarda da özellikle rağbet edilen bir alan bu. Hı hı. Kahvaltı konseptinin ağırlıklı olduğunu seziyoruz anlatımlarınızdan değil hı hı. mi? Evet ya zaten şöyle bizim yaptığımız iş, biz kahvaltı börekçisi izliyoruz her zaman. Hareket noktanız böyle evet, zaten. Evet hareket, hareket noktamız böyle. E, Franchise'larımız çok erken açılıyor. E, günün belli bir saatinden sonra e, insanlara kahvaltı işini, e, kahvaltı hizmetini verdikten sonra... Ee, biraz rolantiye düşüyor diyebiliriz. O yüzden tam tabirle biz kahvaltı börekçisiyiz. O yüzden sokaktayız. AVM'de değiliz. Ee, sokakta olmamızın sebebiyle de insanlar sokağa şey giderken çalışan e, ya da çalışan kesime hitap, ediyor. hitap ediyoruz. Hı -hı. E, çünkü insanlar artık kahvaltı yapmıyor evlerinde. Hı -hı. E, bu da bizim büyümemizi <gülüyor> sağlıyor aslında. Ama anne e, mutfağını Evet. Arayan, çalışan kesim için çok güzel bir seçenek evet, oldu evet, ortada. Hı hı. Ee, bize bu hikayeyi anlattınız. E, göçmen e, börekçisinin, hikaye, böreğinin hikayesini anlattınız. Göçmen bir aileden geliyorsunuz. Evet. Ve annenizin elinin lezzetinden doğduğunu biliyoruz göçmen böreğinin de. Bizlere evet. e, müşterilerinize ulaştığını biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize bu süreci anlattınız. E, Sayın ediyoruz. İlker Dönmez sağ olun. Sağ olun. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.